Qlobal istiləşmədə kritik həd daşılmışdır. Dünya yavaş-yavaş sona yaxınlaşır. Norveç elm adamlarının apardığı yeni bir araşdırmada istixana qazı tullantılarının qarşısının alınmasının dünyanı iqlim dəyişikliyinin sürüklədiyi fəlakətdən qoruya bilməyəcəyi ifadə edildi. 2015-ci ildə 200 ölkə tərəfindən imzalanan Paris iqlim sazişi dünyada istixana qazlarının azaldılması ilə qlobal temperatur artımını əsrin sonuna qədər bir tam onda 5 dərəcədən aşağı tutmağı hədəfləyir. Ancaq bəşəriyyət sabahdan etibarən istixana qazı tullantılarını dayandırsa da, yeni bir araşdırma dünyanı 100 illər boyu istiləşmədən və yüksələn okyanlardan qoruya bilməyəcək. Tədqiqatçılar hal-hazırda davam edən və 100 illərlə həll olunmayan karbon kirliliyi səbəbi ilə təbiətin pozulmağa davam edəcəyini bildirərək, qlobal istiləşmə ilə mübarizə həddinin artıq kestiyini açıqladı. Elmi hesabatlarda yayımlanan araşdırmaya görə qlobal iqlim dəyişikliyi hal-hazırda yüksələn bir sürətlə davam edir. İnsanlıq hərəkətə keçmək üçün çox gecdir. Əriyən donmuş torpaqların, əriyən qüt quzlaqlarının, Amazonda və Avustraliyada davam edən meşə yanğınlarının və Sibirdə yaşanan rekord istiliyin bunun sübutu olduğunu bildirən tədqiqatçılar hərəkətə keçmək üçün artıq çox gec olduğunu ifadə etdilər. Karbon 100 illər boyu təbiətdə həll olunmur. Bununla birlikdə dünyadakı karbon dioksid emisiyasının rekord miqdarda olduğunu bildirən tədqiqatçılar Karbonun təbiətdə həll olunmaması səbəbi ilə dünyanın 100 illər boyu özünə gələ bilməyəcəyini bildirdilər. Buzlaqların əriməsi iqlim dəyişikliyinin ən böyük təkam verici güclərindəndir. Elm adamları 20-ci yüzilliyin sonundan bəri günəş şualarının yüzdə səhsənini kosmosa geri qaytaran milyonlarla kilometrlik qar və buzun yerini dənizin aldığını və bu vəziyyət qlobal iqlim dəyişikliyinin ən böyük səbəblərindən biri olduğunu ifadə etdi. İstixana qazı emisiyalarını saxlamaq kifayət deyil. Norveç Biznes Məktəvi aparıcı müəllif, iqlim strategiyasının fəxri professoru Georgin Renders modellərimizə görə buzlaqların mövcud vəziyyəti araşdırıldığında insanlığın geri dönüş nöqtəsindən kənarda olduğunu görürük. Bu ərimə prosesini dayandırmaq istəyiriksə, əlavə olaraq bir şey etməliyik. Məsələn, karbon dioksidi atmosferdə udmalı, yer altında saxlamalı və yer sətini daha parlaq etməliyik, dedi. Elm adamları tərəfindən iki senari modelləşdirildi. Tədqiqat çərçivəsində Renders və həmkarı dünyada 2500-ci ilə qədər yaşanacaq iqlim dəyişikliyinin nəticələrini iki S senariyada modelləşdirdi. Birincisində, tullantıların azaldılması nəticələrini dərhal qiymətləndirdi. İkincisi, istixana qazlarının BMT hədəf aldığı kimi 2100-cü ilə qədər tədricən sıfıra indirilməsinin nəticələri qiymətləndirildi. Bugün yerin səti istilik artmağa başladığı sənayi inqilabında olduğundan orta hesabla bir tam onda 2 dərəcə selsi daha istidir.
istixana qazı emisiyası sabahdan etibarən dayandırılsa da, Paris İqlim Konvensiyasının hədəfinə çatmaq mümkün deyil. Alimlər istixana qazı tullantılarının bir düyməyə basılaraq dayandığı xəyali bir dünyada planetin önümüzdəki 50 ildə sənayedən əvvəlki səviyyədən təxminən 2,3 dərəcə yuxarı istiləşəcəyini hesabladılar. Bu, Paris sazişində təyin olunan hədəfin təxminən 1 dərəcə aşıldığı deməkdir. 2150-ci ildən sonra dünyada temperatur artımı tədricən artacaq və növbəti 350 ildə dəniz səviyyəsi ən azı 3 metr qalxacaq. İnsanlıq krizləri və iqtisadi zərərlər əsrin sonuna qədər müəyyənləşdiriləcək. Paris iqlim sazişinin məqsədlərinin uyğunlaşdırıldığı iki es senariyə görə dünya onsuz da əsrin sonuna qədər qlobal istiləşmənin yaratdığı humanitar böhranlar və iqtisadi itkilərlə üzləşəcəkdir. İki il ikinci es senari birindən daha dəhşətli nəticələrə səbəb olacaq. Bunlara su müxaribələri, biyomüxtəlifliyin əsas yol alması və artan epidemiya daxildir. Beləliklə, yaşadığımız dünya yavaş-yavaş sona yaxınlaşmaqdadır.